ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് നമ്മളിതിന് മുന്നേ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും അതുപോലെ റെഡ് വെൽവെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിങ് ടൂൾസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെഷറിങ് കപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മെഷറിങ് കപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന് കറക്റ്റായിട്ട് മൈദ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മുടെ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഒന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് വട്ടമെങ്കിലും ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വട്ടം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളിത് മുട്ട ചേർക്കാതെ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ മോരെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർക്കാം രണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൈര് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ കൂടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ അതേ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ കാൽ ഗ്ലാസ് എണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് മുട്ടയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അര ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ ചേർക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെന്താ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നൊരു അര ഗ്ലാസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊടികൾ അത് നമുക്ക് കുറേശ്യ ആയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായി കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക പതുക്കെ എന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് ചേർത്താൽ മതി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയായി പോവും അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇതുപോലെ കുറേശ്യ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെ
അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് തണുത്ത ശേഷം നമുക്കത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അത് ആ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗമൊന്നും കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇനി ഇത് ഒന്ന് നന്നായി തണുത്തിട്ട് അതായത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് മുറിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുറിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പാലറ്റ് നൈഫും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് എത്ര ലെയർ ആയിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുറി ഒരു സൈഡൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നൂലെടുക്കുക നൂലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ നൂലെല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നൂല് ജസ്റ്റ് ആ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തെത്തും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ടായി കിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ടൂൾസ് ഒന്നും വേണ്ട കേക്ക് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നൂല് ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിർത്തി നിർത്തി കുറച്ച് നേരം ഹൈ സ്പീഡിൽ അടിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് ഇതാ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്ന ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ മാറിയ ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം പിന്നെയും അടിക്കരുത് അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം വീണ്ടും ലൂസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം പൈസം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേൺ ടേബിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രവും അതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കുറച്ച് ചെറിയ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കേക്ക് വെറ്റാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രീം ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ള കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രാപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ സിറപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം കട്ടിയിലൊക്കെ വേണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും ഒക്കെ ആദ്യം തന്നെ ക്രീം നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്കിതുപോലൊരു കാർഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചാണ് ആ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ആ കാർഡിൽ വരുന്ന ക്രീം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 
ഏതൊരു സാധാരണക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്കാണ് വേറെ ഒരു ടൂൾസും വേണ്ട നിങ്ങളെടുത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ ഒരു റെഡ് കളറിലൊരു സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു റ